δια πυρός και ύδατος και εξήγαγε σημαν εις ένα ψυχή. και εις Απόστολος Κοσμάς, ο εν Αλβανία μαρτυρή σας, κατά το έτος 1779, αγχώνει τελειούνται. Εμείς πηγαίναμε παλιά στο Παρκινικό Σχολείο, είμαστε παιδιά του Παρκινικού Σχολείου. Εγώ τουλάχιστον καυκό με δύο στην προέρχομαι από τα Παρκινικά Σχολεία. Από μικρός, από τρίτη τάξη του Δημοτικού Σχολείου, τρίτη τετάρτη, πηγαίνουμε στην ενορία εκεί της Αγίας Μαρίνας στα Γιάννενα, και τιμάμε εκεί το πόσο ωραία και τραγωγούσαμε και οι κατηγητέ, οι οποίοι είχαν πολύ μεγάλο σύνδο. Εκεί να θυμάμαι, αλλά χωρί να ξέρω, χωρί να ξέρω ποιο ήταν, θυμάμαι ότι ο καλύτερο κατηγητή, τον οποίο αγαπούσαμε, καταγόταν από την Αφάπτο. Αυτό το παιδί, το μικρό παιδί στα Γιάννη που πήγαινε στο Παγκυρικό Σχολείο, τώρα είναι Μητροπολίτη στην Ελλάδα Μητρόπολη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου και επομένως αποδίδω τα τροφεία, θα έλεγα, τα οποία πήρα από εκείνο τον ανώνυμο για μένα τώρα καθηγητή. Δεν είμαστε λοιπόν παιδιά του καθηγητικού σχολείου, αλλά είχαμε σήμερα τη δυνατότητα να δούμε τι ωραία δουλειά γίνεται στο καθηγητικό σχολείο. Λέγονται σχολεία βέβαια, αλλά δεν έχουν καμία σχέση με τα άλλα σχολεία. Δηλαδή εξωτερικά δεν είναι όπω τα άλλα σχολεία. Τα δημόσια σχολεία που πηγαίνετε και μαθαίνετε γράμματα και προσπαθείτε να πάρετε την παθμολογία για να περάσετε το δημοτικό σχολείο, να πάτε στο γυμνάσιο, να πάτε στο λύκειο και να πείτε μετά στο πανεπιστήμιο. Είναι όμω σχολεία του Χριστού. Παλαιότερα τα έλεγαν έτσι: Σχολεία του Χριστού. Καθηγητικά γιατί, διότι μα μαθαίνουν την κατοίκηση. Δεν είναι όρο ο οποίο μπορεί να πει κανεί είναι υποτιμητικό όρο. Δεν ξέρω, καθηγητικά σχολεία παλιά, όταν κάποιο παιδί ήταν καλό, λένε αυτό είναι το καθηγητικό σχολείο. Όταν ήταν καλό παιδί. Άρα και αυτό δείχνει κάτι. Ότι τα παιδιά του καθηγητικού σχολείου ήταν τα καλά παιδιά τη εποχή εκείνη και προόδευσαν στη ζωή του. Στη συνάξει των παιδιών, στι συντροφιέ των παιδιών, σε αυτό που λέμε καθηγητικά σχολεία, έμαθαν και πήραν δύο πράγματα. Τη γνώση και την αγάπη. Άλλωστε αυτό ακριβώ είναι και η παιδεία. Έχει δύο πράγματα, τη γνώση και την αγάπη. Γνώση της κοινωνίας, γνώση της επιστήμης, γνώση των ιστορικών δεδομένων, αλλά ταυτόχρονα και αγάπη. Αυτά τα δύο πρέπει να πηγαίνουν πάντα μαζί. Δηλαδή, πρέπει κανείς να μαθαίνει και την ανθρώπινη γνώση, δηλαδή τον εγκέφαλό του να τον εκπαιδεύει, δηλαδή να μαθαίνει πράγματα τα οποία ο εγκέφαλος θα αξιοποιήσει, ο άνθρωπος δια του εγκεφάλου θα τα αξιοποιήσει τη ζωή, άρα έχουμε ως κέντρο το μυαλό, ως κέντρο τον εγκέφαλο, αλλά έχουμε και την αγάπη, η οποία έχει κέντρο την καρδιά. Γνώση ανθρώπινη και αγάπη εν Χριστό και τον Θεό. Και γι' αυτό έχουμε την αγάπη και στον Θεό και στους αδελφούς μας. Αυτό δίδασκε ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός. Οπότε έχουμε εδώ στα καθηγητικά σχολεία, μαθαίνουμε και την γνώση. Ε, χάρηκα πολύ που είδα τα παιδιά που μαθαίνουν την αρχαία ελληνική γλώσσα. Είδα που σιγά σιγά μπαίνουν και στα άλλα μαθήματα, μαθηματικά και εύχομαι αυτό να αυξηθεί ακόμη περισσότερο τη νέα χρονιά και την ανθρώπινη γνώση. Έχουμε και την αγάπη, αλλά αυτά γίνονται μέσα στη μεγάλη αγκαλιά τη Εκκλησία μα. Η Εκκλησία μας είναι μια πολύ μεγάλη μητέρα, μια πολύ μεγάλη μάνα που μέσα στην αγκαλιά της κρατάει τα παιδιά και δείχνει την στοργή της και την αγάπη της. Και είδατε για τον Άγιο Κοσμάτρο από τον Λό που έκανε και τα δύο αυτά. Δηλαδή δίδασκε ε, ίδρυε και σχολεία, 230 σχολεία. Ήταν ούτε καν ένας υπουργός παιδείας. Ποιος υπουργός παιδείας ίδρυσε μόνος εκείνος Εάν δεν είχε την κρατική μηχανή και τα χρήματα τα οποία υπάρχουν στο κράτο, 
Ποιος μπορεί με δικά του χρήματα ή με την εκκλησικό στο λαό να ιδρύσει 230 σχολεία. Κανένας δεν το κάνει. Ήταν ο μεγαλύτερος υπουργός, τα λέγαμε, κατά τη διάρκεια της τουρκρατίας. Και να μάθουν την ανθρώπινη γνώση, την ανθρώπινη σπουδή. Και μάλιστα εξηγούσε ο Άγιος Κοσμάς. Γιατί, λέει, να ανοίγουμε τα σχολεία, να μάθουμε τα ελληνικά. Γιατί να μάθουμε τα ελληνικά, για να διαβάζουμε το Ευαγγέλιο, να διαβάζουμε τα λειτουργικά βιβλία, να ξέρουμε τι είναι ο Θεός, να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε για να ζήσουμε το Θεό. Ζωγραφική. Παναγιώτης Γεωργακόπουλος, πέμπτη, πέμπτη Δημοτικού και είναι της ενορίας του Αγίου Ανδρέα Ξηροπηγάδου. Μαζί με τον Μάριο Δούρο, της ίδιας ενορίας. Το δεύτερο βραβείο στην Ελισάβετ Παναγιωτοπούλου. Είναι μαθήτρια έκτης δημοτικού και ανήκει στο κατηχητικό της Ενωρίας Αγίας Παρασκευής. Και τώρα δεν έχουμε μουσική. Το πρώτο βραβείο στο Γιώργο Κουρμούση, ο οποίος ανήκει στο κατηχητικό Τώρα σειράχνουν τα πείματα. Το τρίτο βραβείο θα μοιραστούν πάλι τρία παιδάκια. Το, προ... το... το ένα είναι στην Ιωάννα και στην Κατερίνα Καραγιάννη, οι οποίες είναι αδελφούλες και ανήκουν στο κατηχητικό της ενορίας του Αγίου Νικολάου Λιγιά. <κλή> και να σας το διαβάσω. Μικρούλης ήταν ο Χριστός όταν πήγε να διδάξει με τη βοήθεια του πατέρα του, τον κόσμο αυτό να αλλάξει. Να πάρει μακριά, μίσους και αμαρτία και όλοι οι άνθρωποι να έχουν του Θεού την ευλογία. Από την θεωρία του Αγίου Νικολάου Αντιλίου. Γιατί, γιατί πληρούσε όλους τους όρους του διαγωνισμού. Και αυτό είπε και ήταν ομαδικό. Γι' αυτό, ενώ οι άλλοι βλέψανε μονάδες. Ο Δωδεκαετής Ιησούς Χριστός. 12 χρονών παιδί για του Πάσχα τη γιορτή. Στον Ιεροσολύμων τον ναό, είχε με όλο το λαό. 